Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa'udhu billahi minal shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أبنى درشافة أبار ملي تخوار دو کتھا بولار شجب پائے اللہ وحده لا شریک لہور کا چھے کرتو کتا جانا چھے اے دعوی سنٹر ایر پتی شکریہ گا پن کر چھے اے بان بند بور عبداللہ الکافی بھائی جینے اپنا دیر پوری چھے تو اے بان جینے آما کے بشیش بھائے اے شجب سرشتر دا پارے پوری سرم کر چھن تار پتی شکریہ جانا چھے بیشوائی کا بارے بے دھے دوا ہوئے چھے اہل حدیث پرشانگے بیشوائی تا آج کال ٹاک آف دے فیملیو نوائے ٹاک آف دے کانٹری نوائے بات ٹاک آف دے وانٹ شدو پاری باری کالو چنو نوائے شدو ماترو دیشیو با جاتیو آلو چنو نوائے अंतर जातिक आलोच जो विषय रूपांतरित हुए थे। बांग्लादेश के रेखा बोटे आलोचना टी अत्तम तो गुरुत्ते चले शे थे। जुदियो अल्जुबाइले रेफंक्शने ऐरको में एक टा निर्धारित तो विषय हवे आ शेटा किस टा आकल पुनी हुए थे। اہل الحدیث کی کہنو ترہ کی چاہے بپٹ تو جدو شدو پولیٹیکل پارٹی کو تو ہوتو تا ہو لے آمی دعاو پیشے ای بقتو پو دیداشتم نا و ساپورٹو کرتم نا بپٹ تو دینی بپٹ تو شرعی بپٹ تو مسلم امار شت جوری تو शुत्रं नामिर मुद्धे आपनेरा किछुटा आठ शाट शंकोचन लख्खो कुल्लेव तार भाबर्थो विशोय बस्तु ओईती हाशे गमश्वर एई गुरुद्ध ब्यापोग बिस्त्रित अबं गुरुद्ध पुरो पुराने करिमे हादी शब्द बहु जगाईशे छे अल्लाबाग ब اللہ نزل احسن الحدیث اللہ پاک اتکرشت حدیث نازل کر چند چھتا کی اللہ نزل احسن الحدیث چھتا کی فمن اصدق من اللہ حدیث اللہ چھتے بشی شط حدیث اور کار ہوتے پارے چھتا کون حدیث قرآن سورہ کحافر آیات فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَا ہے نبی تمہیں مانوش دعوات قبول کر چھنا اے جو نہ دوشنتا کرتے کرتے اے کہ ہمارے ہوتاشا گروس تو ہوئے جات چھو تمہار آتا کے جنو تمہار نیجے کے جنو بشور جن دور پتے چھو لے چھو کہنا آتا دوشنتا کنو तारा ये हदीसे रूपर ईमान आमते से ना एजन ना ये हदीस कौन हदीस बिहाद अल हदीसे असफा दुखों कुटते कुटते तुम्हें शोकार तो है पड़े चो मानुष ईमान आमचे ना एजन ना ना तातो होते पड़े ना इन्ने कलाता हदी मन अहबत तुम्हें जाके हदायत कुटते चाओ शे हदायत ना हो तो होते पड़े अल्लाह पक जाते इच्छा कर کہ یہ قرآن بہو جگہ ہے یہ قرآن کی کی بولا ہے چھے حدیث بولا ہے چھے اور رسول حدیث شیٹا کی حدیث شیٹا کا کے بولے 
ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا نبي صلى الله عليه وسلم السلام ثك جاء ببريته هيتي نقل هيتي أمتر كسي بوسيتي قولا شدا قطعه أو فعلا شدا كاجه أو تقريرا ما طار شمته أو صفة كم بطار جونه خلقة كانت أو خلقية طار خلقة خلقية كانت أو خلقية طار سيشتي قطو ويشتو قبل كمان نك كمان شوك كمان داري كمان هداي هو باتار سفاد گناہ بولی تینی بینام رو خاشی تینی مشتی کتا بولتن تینی حشتن مسکی حشی دیتن اٹھو حشی دیتن اتی دیتے تار جے گناہ بولی تینی شکتو بولتن شکلی ہو شکلا شبی کی اللہ نبیر حدیث دوی حدیث رفت تکو کی اکتہ ہلو دوی تا یوحی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله النبي جاءت كثرة ملين شتاء كثرة بانا نو كثرة تار غرير كثرة نا وحي شرط نيكو نو كثرة بولين إن هو إلا وحي يوحى دو يوحي مدى بارتو كو أشهد اي قرآن روحي بحاب ابو مفاشا دو دو يكار الله اور حدیث و اللہ روحی تار بھاپ کار بشوئی کار اللہ اور بھاشتا کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دو ٹوئی کی دو ٹوئی وحی دو ٹوئی حدیث دو ٹوئی وحی ایک تا اللہ حدیث اور ایک تا رسول حدیث رسول حدیث ایر بھاپ بشوئی و بھاشا دو ٹوئی اللہ نبی نا رسول حدیث ایر بھاشا اللہ نبی بشوئی اللہ رفق کو تکے आर कुराने के बीच है एवं भाषा दूतों की कार अल्लाह अहलुल हदीस चरा तरा अल्लाह हदीस माने रसूल हदीस माने ओने के आपूत्ति कर रहे थके न जा अहलुल हदीस तो शुद्ध हदीस मानो तुमरा कुरान मानो ना ये कथा रा शार वो ही भूमि था कथा आक्रमण एक जन्नी आक्रमण एक जन हदीस ना मायना जिदे कुरा� ऐ कुराने के मध्य पास वक्त और सलात के बिस्तर तो भी वरना अच्छे अच्छे रोजार दिन है जो दे घूमे रहे मुझे शॉप में तो शक्य है यालो रोजा भांग बे की भांग में ना ऐ को था ये कुराने अच्छे नहीं रोजार दिन है क्यों स्त्री रिश्ते मिलान करे फिल्लो तार की की कुर्त हो बे कौन ऐ कुराने के मुझे � तारा बोले जाए कुरानी मान वो हदीस तो शब्दों होते बारे मिथ्याओं होते बारे कजे ही कुरान तो अकेट्टु में हमरा कुरान मानते जाब क्या नो हदीस शेष से जो एक दल लोग काश पे मुद्दे के इन आला अरीकत हिम एक और आराम के दारा है बोशे बोशे बोलते थक में जे मैं नजीद फी किताब इल्ला जा कुराने न मुद्दे बाबो اللہ نے بولن الا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ اما کہ قرآن دا ہوئے چھے اما ان قرآن شدد تار موتو ورکت دا ہوئے چھے شدہ کی شدہ حدیث حدیث چھڑا جے قرآن منار دعوی کرے شے پت فرشت شے گمرا شے دال من مدل کہنا قرآن مدد شاب کسر بستر دے بکھا نائی بستر سن نائی اما نے پاس وقت سالات رو بستر دے بورن نائی شعب آسے کتھا ہے سنیئے دیسے اور قرآن ہے جو شعب تھک بے تم رسول اشار دور کر کی قرآن ہے شعب کسر مونک بھی بھی دان رہے چھے تم تاکم تو تار بیس تاری تو بیکھا کتھا ہے حدیث ہے بیس تاری تو بیکھا کتھا ہے حدیث ہے روئے چھے کہا جائے یہ جب اکتی حدیث نامان ہوتے چاہے شعب اکتی پاک پروشت کیم تو جی حدیث مانتے چاہے شعب قرآن سرہ مانتے بار میں जब व्यक्ति हदीस मान में, शे, जब व्यक्ति माथा नाइरा करे, तार माथा सूल थाके, और जब व्यक्ति सूल साथे, तार माथा सूल थकते हो परे, जब व्यक्ति हदीस मान लो, कुरान ना माना कोनो प्रश्न ही उठना, 
আর যে ব্যক্তি খালি কোরআন মানার দাবি করলো সে হাদিস মানলো না তার কোরআন মানারও প্রশ্ন ওঠে না কেননা কোরআনে সব বিবরণ নেই আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ নবী তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা কি করো ধরো আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা কি করো বিরত থাকো আল্লাহ নবীর কাছেই কোরআন এসেছে আল্লাহ নবী তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন আল্লাহ নবী সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর এইটার বিশ্বাস যারা করেন তারাই কি এবং যারা আমল করেন তারা আহলুল হাদিস আহাল মানে কি আহাল মানে অর্থ অনেক এসেছে কোরআনেই বহু অর্থ এসেছে আহালের আহাল মানে হলো বাসিন্দা আহাল মানে হলেন যোগ্য যেরকম আহলুল এল বলা হয় হেলেম যোগ্যতা আহল মানে হলো পরিবার আহালের বহু আহাল মানে হলো মালিক বিভিন্ন অর্থে এসেছে আহালুল হাদিস বলতে বোঝায় যারা আল্লাহর হাদিস রসুলের হাদিস দুটোরে ধারণ করে বহন করে মানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং হাদিসের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি আসবে যত বিরোধিতা আসবে যুগে যুগে তার মোকাবেলা করে দৃঢ়তার সাথে কোন ধরনের সংকোচহীন ভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় তারা কারা যারা তাহলি তাহরিফ উল গালি ইমতিহাল উল মুক্তিলিন ইমতিহাল উল মুন্তাহলিন ও ইবতাল মুক্তিলিন আর আহলুল বাতিল যারা যুগে যুগে এসেছে যারা অপব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে কোরআন সুন্না যারা শরীয়তের নামে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে যুগে যুগে তাদের মোকাবেলায় যারা দাঁড়িয়েছে তারা আহলুল হাদিস কোনোদিন তারা আপোষ করেনি সম্মানিত উপস্থিতি মানে আহল আল হাদিসের উৎপত্তি কোথার থেকে আপনি যখন নিজেকে বলেন আমি হানাফি তখন তার উৎপত্তি কোথা থেকে তখন তার উৎপত্তি কোথা থেকে বলুন তো বলতে পারছেন না কার নামটা মাথায় আসে আপনি যখন নিজেকে সাথে বলেন তখন কার থেকে উৎপত্তি মনে হয় কার নামটা মাথায় আসে যখন মালিকই বলেন তখন কার থেকে উৎপত্তি মনে হয় আর যখন আহলুল হাদিস বলেন তখন কার কথা মনে হয় কোরআন আল্লাহর হাদিস রাসুলের হাদিস কথা শেষ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত না ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আর আল্লাহর রাসুলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আহলুল হাদিস কোরআন আল্লাহর হাদিস এবং রাসুলের হাদিস সরাসরি স্পষ্ট হয় মানা মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতা নেই এখন আপনারা বলবেন চার ইমামের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কি খুব ভালো সম্পর্ক চার ইমামের কেউ বলেন নাই যে আমাদের নামে তোমরা মাঝহাব বানাও ইমাম আবু হানিফা রাহিম বলেছেন ইদা সহাল হাদিস মাঝহাবি সহি হাদিস যেটা পাবে সেটাই আমার মাঝহাব আর আল্লাহ নবীর কথা যখন পাবে ফদ্রেবু কৌলি আল হায়ত আমার কথাকে দেওয়ালে ফিকে মেরে দাও যখন পাবে তখন তোমরা মানবে পরিষ্কার কথা এই জন্য যদি আপনারা হেদায় খুলেন তাহলে দেখবেন কি সাহেবান শাহেখান তার প্রধান ছাত্র বড় ছাত্র কে ইমাম আবু ইউসুফ দুইজন মিলে শাহে খান আর সাহেবান মানে কি ইমাম আবু হানিফা রাহিম দুই ছাত্র কে ইমাম আবু ইউসুফ আর ইমাম মোহাম্মদ আর তারফান মানে কি দেখবেন কি 
وإليه ذهب الطرفان وإليه ذهب الصاحبان هنا وبه افتوى عليه الفتوى إمام أبو حنيفة رحمه الله شطي تر سطر در بيرده هيتش إمام أبو حنيفة إمام أبو سباك ديك راي إمام محمد الراي عارك ديك إمام محمد إمام أبو حنيفة الراي عارك ديك إمام أبو سباك الراي عارك ديك تر سطر وكي تر تقليد كوري چن تغلي هدائر مدهي إمام الله كاتش تقلونا إيجن ألمان خلي إمام غزالي بولي چن وقد خالفا صاحبهما في ثلثي مذهبه امام ابو يوسف امام امام ابو محمد تار استاذ امام ابو حنيفار যত مساله আছে তার চার তিন ভাগের দুই ভাগ مسالهতে ইমামের সাথে বিরোধ করেছেন কত ভাগের তিন ভাগের দুই ভাগ مسالهতে امام ابو حنيفار দুই শিষ্য বিরোধিতা করেছেন امام صاحب এবং امام صاحب আছেন ইয়া ইয়াকুব لا تقلدني هما ابو يوسف بن نمهل يعقوب আমার অন্ধ অনুকরণ করবে না কারণ আজকে একটা দলিল পেলে আমি আজকে বলি পরের দিন আবার আরেকটা দলিল পেলে আমি ঘুরাইতে বাধ্য হই আমি এটাই বাস্তব কথা কারণ দলিল তখন জমা ছিল না বুখারীও জমা হয় নাই মুসলিমও জমা হয় নাই আবু দাউদও না নাসাইও না তিরমিজিও না হাদিস তখন বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কিছু জমা হয়েছে মাত্র কাজে যখনই সহিহ হাদিস পাওয়া যায় তখনই সহিহ হাদিস ধরো এটাই কথা সময় তো উপস্থিতি কাজে আমাদের সম্পর্ক ইমামদের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ইমামদেরকে আমরা অন্তরে অন্তস্থলতে শ্রদ্ধা করি অনেক উপরের মানুষ তারা কিন্তু ইমামদের অন্ধ অনুকরণ আমরা করি না ইমাম সাহেব বলেছেন সূত্রা ওইটাই মানতে হবে যত সহি হাদিস আমি পাবো একটাও মানবো না খালি এড়ায় চলবো না হলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব না হলে ঘুরাইতে থাকব না হলে একটা টিকা দেয়া দিব নিজ দেয়া না আহলে হাদিস এটা করে না विषय इंगराजी तर्जम हल मनोथिजम के बनाय मानुषे बनाय आल्ला एक मानुषे बनिए मतबदेश्वास आगे जुगे मान एक क्षति कर मारृष्टि कर मुदी थे एक साथ बक्ता बक्ता शुरू कर बक्ता 
আর এই জন্য এক এলাহ থাকতে হবে দুইজন থাকলে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তীর্থবাদ খ্রিস্টানদের হলি গড হলি সান আর হলি সোল পবিত্র আল্লাহ গড আবার পবিত্র আত্মা আবার পবিত্র পুত্র তিনজন মিলে এক সপ্তাহ আবার তিনজন মিলাও কি তিন সপ্তাহ এই জটিল আলোচনা আমি যাইতে চাচ্ছি না তিনজন মিলে যে এক সপ্তাহ হয় ওদের দাবি অনুযায়ী যখন ঈসা আলাই সাল্লা তসলামকে শুলে দেওয়া হয়েছে তখন তো গড় শুদ্ধ মরে গেছে আর তিনটা যদি আলাদা হয় তাহলে তিনটা এক সপ্তাহ হয় কিভাবে এটাও এটা না ওইটা ওটা না সম্মানিত উপস্থিতি কাজে তীর্থ হলো বাদ ভ্রান্ত মতবাদ কিন্তু একত্ব কি বাদ নয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট আসা কোন মতবাদ নয় মানুষের বানানো নয় এটা অকাট্য এটা নির্ভুল বুঝাইতে পারলাম আমি মনে রাখার চেষ্টা করবেন সহজ করে নিয়ে আসতেছি ভূমিকা একটু জটিল হয় তৌহিদ ভাইয়েরা অনেক আগে বুঝিয়েছেন আমি আমার ভাবমতো একটু টাচ দিয়ে যাই বোঝার সুবিধার্থ আল্লাহ কয়জন একজন তার অস্তিত্ব তিনি এক অস্তিত্ব কাকে বলেন ইসবাতুল উজুদ ও নাফিউল আদম ইসবাতুল উজুদ মানে কি আছে এটা স্বীকার করা নাই সেটা না করা এটার নাম কি অস্তিত্ব আছে এটা কি করা স্বীকার করা নাই এটা না করা এটার নাম কি অস্তিত্ব আল্লাহ আছেন নাই এটা ঠিক নয় তিনি আছেন আর তার অস্তিত্বে তিনি কয়জন একজন একক না আরো কেউ আছে আল্লাহ বলতে আমরা যাকে চিন্তা করি তিনি কয়জন তার হাত আছে তার পা আছে তার চোখ আছে তিনি দেখেন না নাই তিনি আকার না নিরাকার আকার আর অস্তিত্ব এক জিনিস আকার সালেফি সালেন বলেন নাই তার অস্তিত্ব আছে আচ্ছা এই হাত পা এগুলো আল্লাহর কি এগুলো আল্লাহর কি আল্লাহ সব মিলে আল্লাহর অস্তিত্ব কিন্তু হাত পা আল্লাহর কি অংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না আল্লাহর গুণা বলি আল্লাহর হাত আল্লাহর গুণ আল্লাহর পা আল্লাহর গুণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলা যাবে না বুঝছেন আপনারা শেখ বলে দিয়েছেন আল্লাহর গুণা বলি রাইট আল্লাহর গুণা বলি আছে না নাই আল্লাহর হাতকে কি তর্জমা করবেন এই ব্লিস না মানে একা আন্তাস চুদালিমা খালাপ তবে দেয় এই ব্লিস যাকে আমি আমার তুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোকে কে নিষেধ করেছে আল্লাহর কয় হাত তার হাত কে কুদ্রত এবং ন্যায় মত নামে তর্জমা করলে আমরা জখমিয়া হয়ে যাবো মত আজলা হয়ে যাবো ইমাম আবু হানিমা আলফেকুল আকবর পরে দেখুন ইমাম মোল্লা আলী কারের সরা সহ এই সকল বিভ্রান্তি আকবারে যে হাত কে নিয়মত এবং কুদরত হিসেবে তর্জমা করা রাইট নয় যেটা যেভাবে আছে সেটা সেভাবেই রাখতে হবে সেভাবেই রাখলেন তাহলে আল্লাহর হাত কার মতো কার হাতের মতো হাত বলতে আমার কি বুঝি আল্লাহর পা কেমন আল্লাহর জন্য যে ধরনের সময় তবে আপনার একটা প্রশ্ন করবেন যে যেটা বললে যা বোঝা যায় আমরা তো সেইটাই বুঝব আমরা পা বলতে তো মানুষের পায় বুঝি পা সাঙ্গুল আলা তাই না পা যখন বলছে তখন তো ওই রকম হওয়ার কথা নাকি সব পা এক রকম হয় গরুর পা কেমন ঘোড়ার পা মানুষের পায়ে পাঁচটা আঙ্গুল আছে গরুর পায়ে কয়টা আঙ্গুল আছে ঘোড়ার পায়ে ঘোড়ার পা আর গরুর পায়ের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য 
গরুর পায়ের মাঝখানে ফাটা আছে ঘোড়ার পাকে ঘোড়া লাগানো তিনটাই পা একটার সাথে আরেকটা মিল নাই এই জন্য কি প্রত্যেকটাই পা নয় পা হতে গেলে সব একরকম হতে হবে কোন ফরজ জরুরি না যে জীব যেরকম তার পা তার মতো আল্লাহ যেমন মহায় মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ যেমন মহাশক্তির হর তাকে আমরা দেখি নাই তার জন্য যে ধরনের পা সমন তার পা সেরকমই डायल যেহেতু মাথার উপরে আছে ওটা সিং তিনটা একই জিনিস গরু সিং কি গরু সিং কি সিং কি দা বানানো চামড়া গন্ডারের সিং কি দা চুল আর হরিণের সিং কি হাড্ডি তিনটা এক পদার্থ না पायखाना निर्धारण कर समय धारण लीला कारण লালন কয় আমিও কই না ওই আদি কোরআনে তাই কয় কে যাবি নবীর নৌকায় আয় তাই না আদমের মধ্যে মানুষ লুকায় আছে আর মানুষের মধ্যে আদম আর মিলাদের যখন টান দেয় ওহি যো মুস্তাবি আরস্থা খোদা হো কর ও তার পড়া মদিনা মে মুস্তাফা হো কর আল্লাহুম্মা শুরু হয়ে গেল যিনি আরশের উপরে ওহি যো ওহি যো মুস্তাবি আরস্থা খোদা হো কর খোদা কিন্তু আসলে নাই मुहम्मद रसुल बंदी প্রহুনের সখা হিন্দু কুলে অবতারে কৃষ্ণ রূপে দেখা যিনি আল্লাহ তিনি রাসুল সুফিবাদের একদল বলে থাকেন যে যে আনাল হক তিনি আল্লাহ আমি আমি হক তার আমি আল্লাহ আল্লাহ আমি আনাল হক মন্তু সুদাম তুমান সুদি এমনি মনসুর হাল্লাজ বলতেছে ইয়া আবুদুনি ওয়া আবুদুহু ওয়া ইয়াসজুদুনি ওয়া আসজুদুহু তিনি আমার ইবাদত করেন আমি তার ইবাদত করি তাকে আমি সিজদা করি তিনি আমাকে সিজদা করেন তিনি আমি আমি তিনি এখানে গিয়ে আনাল হক হয়ে যায় ফানা ফিল্লা হয়ে যায় বান্দার আল্লাহ এক হয়ে যায় দুইজনের অস্তিত্বের কোনো পার্থক্য থাকে না আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির সত্তা মিশে যায় সুফিবাদ আহলান সেটা বিশ্বাস করে না আসুন কোয়ান এবং হাদিসের সার্বভৌমত্ব 
আল্লাহ এক রুবিয়ত রব কে দেয় খাদ্য কে দেয় সৃষ্টি কে করেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন রব মানে কি এর আগের বক্তব্য বলেছিলাম রব অর্থ কি হ্যাঁ প্রতিভালক আর কি হয় না রবের এক কথায় তর্জমা নাই রব হলেন যিনি খালেক সৃষ্টি করেন রব হলেন যিনি মালেক যিনি সবকিছুর মালিক রব হলেন যিনি রাজেক যিনি রিজেক দেন রব হলেন যিনি মোদাব্বের চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তারপরে এই আলো আপনি মানুষ সাগর গ্রহণ ইত্যাদি সব কিছু এই অক্সিজেন নাইট্রোজেন যত কিছু সব কিছুকে যিনি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন তিনি কে তিনি রব সব কিছু যিনি দেন যিনি পালেন যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি কি রব চন্দ্র এবং সূর্যকে তার নিজস্ব গতিপথে কে চালায় এই চালানোর নামে রুবুবিয়ত আপনাকে রেজেক কে দেয় রুবুবিয়ত না বহুত লম্বা আলোচনা ছিল আমি করতে যাব না কে করেন সবকিছু কয়জনে করে কয়জনে কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত আছে এই কথাটা আমি বহু জায়গায় বলি আজকে ওটা আছে দিয়ে যাব রুবু বিভতের মধ্যে কারো ভাগ আছে সন্তান কে দেয় বাংলাদেশে কে দেয় হ্যাঁ হুজুর সাহেদাবেদের হাতে আল্লাহ পাক সন্তান দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে দিছে তাই না বিপদ মুক্তি কে দেয় বাংলাদেশে হ্যাঁ এক এক সময় এক একজন দেয় কখনো সদর শাহজালের মাজার থেকেও আসে তাই না কখনো সিদায়াং গাউসুল আজম কি মাছ বানের ওখান থেকেও আসে কখন আজমির থেকেও আসে তাই না আল্লাহ পাক দায়িত্ব সেরে দিচ্ছেন ওখানে নাকি ভাগ করে দিচ্ছেন হিন্দু ধর্মে এই দায়িত্বটা ভাগ করে দেওয়া আছে অধিকাংশ জায়গাতে আমি এটা বলি বোঝার সুবিধার্থে তাই না আল্লাহ রুবিও দেখলো খালে তিনি সৃষ্টি করেন একা এ ব্যাপারে সব ধর্মে একমত তুমি যদি জিজ্ঞাস করো মাক্কার কাপেরদেরকে আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছেন কে বলবে কি বলবে আবু ঝেল বা সাহেবা সবাই বলবে এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু দেব দেবীদেরকে ভাগ করে দিছে দায় দায়িত্ব হিন্দুরাও এক ব্রহ্ম বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের ধারণা লক্ষ্মীর কাছে খাদ্যের দায়িত্ব কাজে লক্ষ্মীর পূজা করে খাদ্য মন্ত্রী আর সরস্বতীর কাছে বিনা পানি মাতার কাছে শিক্ষা সংস্কৃতি এবং সঙ্গীতের দায়িত্ব দায়িত্ব দেওয়া আছে আশ্বিন কার্তিক মাসে কি করে মূর্তি বানায় পূজা করে তারপরে গচ্ছ গচ্ছ পরম স্থান সস্থানং পরমেশ্বরী বলে তারপর আবার নিজের এই পানির মধ্যে ডুবায় বিদ্যার জন্য কেন স্বয়ং ভগবান এর কাছে এই দায়িত্বটা দিয়ে আছে মা দুর্গার হাতে দায়িত্ব কিসের শান্তি রক্ষা নিরাপত্তা রক্ষার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কাজেই কেননা মা দুর্গা ভারতে মহিষাসুরকে হত্যা করে ভারতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুতরাং মা দুর্গার মূর্তি বানায় যদি ভগবানের কাছে চাওয়া হয় পৃথিবীতে কি হবে নিরাপত্তা এবং শান্তি নাজিল হবে তাই না এটা হলো হিন্দুদের বিশ্বাস হিন্দুরা তো ভগবানে বিশ্বাস করে মাক্কার কাফেরও আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন আমরা মুসলমানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে হিন্দুরা কি কারণে মোশেক হলো আর আমরা কি কারণে মোমেন ভাই আমিও বিশ্বাস করি যে হুজুর সাহেদাবাদের পুত্র দেওয়ার দায়িত্ব পাইছেন সন্তান দেওয়ার আমি বিশ্বাস করি যে মাছ ভান্ডারে কিছু দায় দায়িত্ব দেওয়া আছে উপর থেকে আমি বিশ্বাস করি আজমেরে কিছু দায় দায়িত্ব দেওয়া আছে হিন্দু বিশ্বাস করে যে একাই তিনি সৃষ্টি করেছেন তবে তিনি দায় দায়িত্ব কিছু ভাগ শাক করে দিচ্ছেন ওরাও ওই মূর্তির মাধ্যমে ওনার কাছে চাই আমরাও পিসাবের মাধ্যমে কেউ কবরের মাধ্যমে ওনার কাছেই চাই তাহলে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় আল্লাহ পাক বলেন মধ্যস্থতার কোন অবকাশ নাই সেখানে এইখানে মুসলমানের মধ্যে আর অন্যের মধ্যে পার্থক্য যত মানুষ আল্লাহর উপরে মানে তার অধিকাংশ কি করে আল্লাহর সাথে সেরেক করে এই জায়গায় দেয় তাহলে কয়জনে একজনে কোন ভাগ আছে না তাহলে পাবে কয়জনে পাবে কয়জনে একজনে পাবে না তার সাথে আরো শরীর থাকবে বাবাই পাবে কিছু খাজায় পাবে কিছু হুজুরে পাবে কিছু কবরে পাবে কিছু মাজারে পাবে কিছু আল্লাহ পাবে কিছু নাকি কোন কবর আলে আপনাকে জীবন দিছে কোন পেশাব আপনার মৃত্যু দিতে পারে কোন পিসা আপনার রেজেকের ব্যবস্থা করেছে কোন বুজুর্গ আসমান জমির সৃষ্টি করেছে 
নারী বুজুর্গ কে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক বলেন লা তাসজুদুল শামস ওয়ালা লিল কামার ওয়া আসজুদু লিল্লাহি আল্লাযি খালাকহুন চন্দ্র সূর্যকে সিজদা করবে না সিজদা করবে কাকে যিনি চন্দ্র সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সৃষ্টির জন্য সিজদা হবে সৃষ্টির জন্য ইবাদত হবে সৃষ্টির কাছে দোয়া হবে সৃষ্টির জন্য রুকু হবে সৃষ্টির জন্য দাঁড়ানো হবে সৃষ্টির জন্য তওয়াফ হবে সৃষ্টির জন্য যাকাত হবে তার জন্য ভয় হবে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা হবে তার কাছে বিপদ মুক্তি হবে তার নামে মান্নত হবে তার নামে সব হবে যেহেতু তিনি একা করেন তিনি একাই পাবেন পৃথিবীর কেউ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না সুতরাং পৃথিবীর কেউ কিছু আমার কাছে পাবেও না জীবিত না মৃত না আর এটার বিশ্বাসে নামে হলো সেরে যেটা করে হিন্দুরা সেরে হয়েছে আর ওইটা করে আপনি মুসলমান থাকবেন আপনি তো বড় ভালো পজিশনে আছেন তাই না নেতায় চুরি করলে চোর না আর গরিব মেসে চুরি করলে খালি চোর তাই না আপনি যদি মুসলমান নাম নিছেন বিশ হাজার কোটি টাকা চুরি করে উন্নয়ন খাত থেকে নেতারা আমেরিকার ক্রিস্টান রোকা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তিনি এসে বললেন অর্থমন্ত্রীর সামনে অর্থমন্ত্রী বলে আপনাদের দেশে চুরি হয় আমরা গরিব দেখালে আমাকে দোষ দেন তার মানে স্বীকার করেন আমরা চুরি করি বিশ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন খাত থেকে চুরি তো না তার জীবনে ধরা পড়বেন না ধরা পড়বে কবুতর সুরা ডিম সুরা কাজে আপনারা মুসলমান ভালো মানুষ যত সেরেক করেন আপনার ভালো খাটে মুসলিম মোমেন इसलम बेगड़े नमान जाए किम्बर आसन कितब एवं सुन्नत सार्वभौमत्व कुरान शरीफ खुल्ले शेषे की देखें स्वप्न तो सबना हाथे बांधें बाच्चा विछाना पेशाब करबा मजाए बांधे कोर्टे जान हाकिम सहेबर मन दर नरम हो जाए अपने मामल खुबी जमजमान आलोचना दीर्घस्थायी करते चाहिए आसन कितब एवं सुन्नत सार्वभौम एक बड़ नीति सोमवार इंतकाल बुधवार खालीफा परिष्कार 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم তোমাকে যত ঘন পর্যন্ত তাদের বিতর্কের একক ফয়সালাকারী মনে মুমিনিন আনে তারপর মনের মধ্যে সাধারণতম দ্বিধা সংকোচ রাখা যাবে না পরিষ্কার কথা আল্লাহর নবীর হাদিস সামনে আসলো সহিহ আল বুখারীতে হাদিস পড়া হচ্ছে আমি এই মুজাহাবের উনি ওই মুজাহাবের তিনি ওই মুজাহাবের কোনটা মানবেন কোনটা না বলবেন যে ওটা তো ওহাবীদের কথা আহিলে হাদিস আহলে হাদিস বল না কেন আহিলে হাদিস মানে হাদিসের আহাল পড়ছে ওদের ওহাবীদের কথা ওরা তো পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে গোমরা হয়ে গেছে লা মুজাহাবী একলা বললে আল্লাহর নবীর সামনে চলবে তারা বলবে আমাদের ইমাম সবাই কম বুঝে ও আইসে এই যুগ বেশি বুঝে না আমাদের ইমাম সাহেবরা বেশি বুঝে বহু কথার প্যাস পাড়তে থাকবে পাড়তে থাকবে পেসাইতে থাকবে কিন্তু একবারও বলবে না হাদিসটা সহি আল্লাহ নবীর কথা এটা সহিল বুখারি এসেছে সহিল বুখারির উপরে মত মোত্তাফে হয়েছে ভাই এখানে এই দিলটা শান্তি ভাই এটার উপরে আমল করো এই কথাটা বকতে আমাদের বের হবে না বরঞ্চ সহিল বুখারির উপরে আক্রমণ ডক্টর গালেব সাহেবের একটা বই লিখেছেন শেষের দিকে হাদিসের প্রামাণিকতা বইটা পড়বেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস কিভাবে মানুষে পেঁচায় অথচ হাদিসের উপর আমল করার প্রয়োজন ছিল ইমাম বুখার এবং মুসলিমের উপর আপত্তি উত্থাপন করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে এই যুগের লোকেরা শাহুল্লাহ বলেন प्रथम खंड शेष हादिस मन कर सही हादिस पा गु मानी ना কিতাব এবং সুন্নতের সার্বভৌমত্ব একটা কথা বলি টাইম খুব দ্রুত আমার শেষের দিকে চলে যাচ্ছে মহিলাদের ঘরে সালা তাদের করা উত্তম কিন্তু মসজিদে যদি আসতে চায় তাহলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না তার এক ছেলে বললেন আব্বা এটা তো আগের যুগে ছিল এখন ফিহিম দাকাল তের মেজিতে কাহিনে এসেছে उपस्थापन कर जीवन शेष दिन पर आल्ला नबीर हादिस उत्थापन पर निजे कथा उत्थापन कर ठीक स्पर्धाच मानार्टेक्निक 
তাহলে ধরে নিতে হবে সে লোকটা বেদাতি কথার অবস্থান আছে স্থান আছে এখানে হলো আল্লাহর কিতাবের সার্বভৌমত্ব রাসুলের হাদিসের সার্বভৌমত্ব সেখানে আর কারো কোনো কথা চলবে না স্পষ্ট এটা হাল হাদিসের স্পষ্ট নীতি অনুসারী ছিলেন না তারা যেখানে যে বড় আলেম পাইতেন তারই কাছেই ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন আমি হানাফি হানাফি মজাবের আলেম ছাড়া ফতোয়া নেব না আমি সাফি সাফি মজাবের আলেম ছাড়া নেব না আমি মালিকি আরে হানাফিরা কোন আলেম নাকি ওদের কাছে আমার মাসালা নিয়ে তো যাব কেন এই যে মুসলিম জাতিকে সংকীর্ণ করে চার ভাগে ভাগ করে দেওয়া একজন একজনে ঘৃণা করা আমরা এই চার ভাগে সংকীর্ণ ভাগ করে দেওয়ার এই যে চিন্তাধারা এটাকে আহলাদ সাহেব বিশ্বাস করে না আমরা চাই কোরআন এবং হাদিসের মোকাবেলায় সব মজহাব সামনে এক হয়ে যাবে এবং তাহলে মুসলিম বিশ্বের যে চার ভাগ সেটা বন্ধ হবে এক ভাগে চলে আসবে অনেকেই বলেন তাহলে তো পঞ্চম মজহাব হয়ে গেল আমরা তো মজহাবের কথা কোনোদিন বলি না আমাদের তো কোনো ইমা আমি নেই নির্দিষ্ট আল্লাহ নবী ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নাই যেটা সহি হাদিস সেটাই আমল কোন মজহাব নয় চার মজহাব কে একত্রিত করার একটা প্ল্যাটফর্ম মাত্র সম্মানিত উপস্থিতি চারজন জাস্টিস নিয়োগ করা হলো মিশরে হানাফি সাফি মালিক আহমদ চার মজহাবের চার জাস্টিস চার মজহাব অনুযায়ী ফত হবে কাবার ঘরে কয় মোসাল্লা ছিল চার ইমামের চার মোসাল্লা বাদশা আব্দুল আজিজ আল্লাহ তাকে রহম করুন এক মোসাল্লার কুমরে কাবার ঘর যেখানে মুসলিম হিসেবের জায়গা মজহাবের কারণে সংকীর্ণ হিংসা বিদ্বেষের কারণে সেখানে চার ইমাম চার বার নামাজ পড়তেন তাহলে মানুষ কি করবে এখনো যদি বলেন যে এটাই আমাদের মানতে হবে উম্মতকে যত পারণ বিভক্ত করুন আমাদের তো করার কিছু নাই আমরা শুধু আহল্লাহ হাদিসের পক্ষ থেকে এটাই বলতে পারি যেটা সই হাদিস আপনিও মানুন আমিও মানি আসুন পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাই আসুন এই পর্যন্ত আমি মাঝহাব নিয়ে কথা বলতে চাই আর বেশি আগানোর সুযোগ আমার হাতে আর নাই সুন্নত এবং বেদাত তাহলে আদিসগণ সুন্নতের উপর কায়েম থাকতে চেষ্টা করেন বেদাতের তারা বিরোধী ঘোর বিরোধী সুন্নত হলো আল্লাহ নবী যা করেছেন সাহাবিগণ আল্লাহ নবী নীতি এবং আদর্শের উপর যার উপর টিকে ছিলেন সেটার নাম কি সুন্নত আর আপনি যেটা বানাবেন সেটা কি সেটা হলো কি বেদাতে তাই না তারপরে মোবাইল দেখলাম হাতে বেদাত এগুলা করেন কেন হুজুর বেদাত কোথায় হয় বেদাত কোন জায়গায় হয় বেদাত হয় এবার মধ্যে তার মধ্যে যে নতুন সৃষ্টি করবে সেটা হলো বেদাত আপনি কি আবিষ্কার করলেন না করলেন গাড়ি না জাহাজ ওটা কি এবাদত নাকি ওগুলো শরীয়ত নাকি ওগুলো তিন নাকি আপনার পৃথিবীর প্রয়োজনে আপনি যা খুশি তা করতে পারেন আবিষ্কার করতে পারেন ওগুলো তো এবাদত নয় ওগুলো শরীয়ত নয় কিন্তু শরীয়তের নামে আপনি যেটা নতুন করবেন সেটা কি সেটা বেদাত যেমন মিলাদ সোয়ার জন্য করতেছেন তাই না পেট ব্যথা ভালো হইলো মিলাদ ছেলে ভালো পাশ করলো মিলাদ নতুন ঘর বানাইলেন মিলাদ খ্রিস্টানরা খ্রিস্টমাস ডে পালন করে তার দেখা দেখি মিলাদের জন্ম দিল আর শিয়াদের সেই যে দাবটা আমাদের আহলু সুন্নাপল জামাতের পরম করণীয় হয়ে পড়েছে ওটা বাংলাদেশে বন্ধ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে 
রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি তার ফতো রশিদে এই বেদাতের আবিষ্কারে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন দেখো বন্ধু আমি কোনো খবর দেখি নাই আমি বেরিয়ে এসেছি অনেকে হানাফিয়তের নাম নিয়ে বেদাত করেন কিন্তু হানাফি কোনো ভালো কাজ তো করা হয় সব এবার সারা রাত জায়গা জায়গা বাদত করে গোসল করে তাই না এবাদত করে এবাদত খারাপ না কি এবাদত তো খারাপ না ঠিকই তো আছে জহরের নামাজ কয় রেকাত করেন সুন্দর ভাবে যে সুন্দর করা হয় সেটা ভালো কথা ভাই এই যে টাকাটা আছে না বহু জায়গায় আমি উদাহরণ দিই মাঝখানে সিরা আছে তাই না কি দিছে একটা ট্যাপ দিয়ে আটকাই দিছে তাই না ময়লা পুরান কুস্কি ধরা তাই না सरकार कागज नहीं তাই না পঞ্চাশ ডলার দেয়া আর্টিস্ট একটা আনলেন একশো ডলার দেয়া রং টং গোলাপি রং নীল রং বিভিন্ন ধরনের রং কিনলেন আরো একশো ডলারে আড়াইশো ডলার খরচা করে বড় করে একটা টাকা বানাইলেন তাই না এক টাকা বানাইতে যায় কত খরচা করলেন আড়াইশো ডলার দেখতে এত সুন্দর শখ চোখা দোকানে যাইয়া একটা বিড়ি চাইলেন দেবে আপনাকে কি করবেন জাল করার অধিকার কে দিয়েছে এত ভালো করে সুর দিতে আপনার কে বলেছে আপনি এত ঢং মানে কে বলেছে ওটা তো আপনার দায়িত্ব না ওটা আল্লাহর দায়িত্বটা রাসুলের দায়িত্ব এত রিস্পন্ড আপনি কোথায় পেলেন আপনি আল্লাহ না আল্লাহ রাসুল কে বলেছে আপনাকে আবিষ্কার করার জন্য আপনি নবী না আপনি আল্লাহ আপনি বাদত কম করেন আল্লাহ মাফ করবে নামাজে দেরিতে আসেন তাও মাফ করবে সিরা টাকা অবশ্যই লেয়া যাবে কিন্তু আল্লাহর মধ্যে তো আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না ইমাম সব দিনে ইমাম আছেন সানবি পাস পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে আইসা ওনার অনুমতি সেরা অনুমতি করতে পারবে গলা যত সুন্দরী হোক আপনি যতই বোঝেন না কেন আল্লাহ এবং রসুল যেটা করেন নাই শরীর বানানে সেখানে আপনি ঢুকতে পারবেন অসম্ভব বোঝার চেষ্টা করুন এই জন্য বেদাতের শাস্তি হল সবচেয়ে বেশি বেদাতের এবাদত কবল হয় না সে সীমা লঙ্ঘনকারী সে অহংকারী সে মোতা কাব্যের সে আল্লাহ এবং রসুলের উপর হস্তক্ষেপ করে কিন্তু সামান্য যাদের পাপ করে সে পাপের মাপ আছে বেদাতের জন্য সমস্যা আছে সে মোতা কাব্যের সে যতই পুজুরকে দাবি করুক না কেন আল্লাহ এবং রসুলের কাজের মধ্যে সে হস্তক্ষেপ করে বলে যে যে সে বলে থাকে বানায় বানায় যে কত কথা বলে বুজুর্গ লিখতেছিলেন মাসি পড়লো এখানে মাসির যাতে কষ্ট না হয় এই জন্য তিনি কলম ধরে বসে থাকলেন কতক্ষণ পরে মাসিতে উইরা চলে গেল বুজুর্গ তারপর এমতে কাল করলেন বুজুর্গ জান্নাতে চলে গেলেন সবাই মেলা বলে সোভান আল্লাহ মানে সোভান আল্লাহ কোন জায়গায় বললেন মাসিটা রেস্ট নিতে বসছে না এমনি বসছে না ওখানে গুড় ছিল তা আমি জানি মাসির অন্তরের খবর আমার জানা আছে আচ্ছা আর মাসি মারা যাই যাচ্ছে কি নাই কষ্টদায়ক প্রাণী সাপ বিচ্ছু ইঁদুর মশা মাসি মারা যাই যাচ্ছে আর আপনি যদি না মারেন আড়াই দিন পরে মাসি বাঁচবে মাসির মশা মাসের হায়াত কয় দিন আর উপায় যা থাকলে মানুষের কি উপকার না করবে আচ্ছা দেখ তারপরে উইরা চলে গেল বুজুর্গ মইরা জান্নাতে চলে গেল জান্নাতে চলে গেল আপনারা কোথা থেকে হই আসলো এই যুগে আপনি জানলেন কি করে জান্নাতে গেল আলেমন গায়ের নাকি আর বুজুর্গ গেল কবরের আজাব বন্ধ হয়ে গেল এটাই তো তুমি বুঝলা 
কি করে আর তাই যদি হয় তাহলে তুমি বুজুরুকো কে ওখানে ভাত টাপ দিয়ে খটাগারে বাইন্দা রাখো কবরস্থানের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আর কবরের মধ্যে আজাব হবে না কয় সুবহান আল্লাহ এই যে সুবহান আল্লাহর দল নাম ছেড়ে ভাই সেখানে কোরআনের দলিল নাই হাদিসের দলিল নাই খালি আকা বিন আল মুরুবিন কয় কোটা পেছির মানুষকে অন্য পথে পরিচালিত করছে কোরআন এবং সহিহ হাদিস ছাড়া শরীয়ত হয় এখন বলতে প্রচার চালাচ্ছে যে হজের পরে দ্রুত দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম অনুষ্ঠান হজের সাথে কারো কোনো তুলনা আছে পৃথিবীর ছয় কোটি মানুষ যদি কোনো মাঠে একত্রিত হয় হজের সাথে তার তুলনা চলবে হজের সাথে কিসের তুলনা পৃথিবীর কোটি বুজুর্গ যদি এক কথা একত্রিত হয় তাহলে বলা যাবে যে নবীর পরে ওনা আসছে বুজুর্গ আর নাই তুলনা করা যাবে পানি আছে তারপরে আপনি কোথার থেকে দুনিয়ার ফজিলত বাই করলেন তারপরে তারা ঢিলা কুলুক ধরে দাঁড়ায় আছেন আপনি বলতেছেন যে কি দাঁড়ায় পেশাব করা কি নিষেধ ঢিলা কলুক ধরে নিয়ে যখন পেশাব ওটা কি করতেছেন পেশাব করতেছে না মধু করতেছে মিলতে হবে আপনি বলতেছেন সতর ঢাকা ফরজ এই সতর কোন ফরজ তা আমাদের শরীর তৈরি জানা নাই আপনি ওখানে কি করতেছেন সম্মত উপস্থিতি আপনি বলেন যে হায়া শরম থাকতে হবে মানুষের সামনে কোন জায়গায় হাতে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এই যে লেফট রাইট করতেছেন যাইতেছেন আইতেছেন এটা আওয়াল হায়া ও সর্বত মিলালে ইমান শরম হলো ইমানের কি ইমানের অন্ধ আপনি কি করতেন শুধু তাই না কথাও বলতেছে একজন একজন আলাপও করতেছে ওই অবস্থায় দাঁড়ায় সময় তো উপস্থিতি কি অবস্থা তাই বলেন বুজুর কি দলিলের কোনো খবর নাই একটা চাই আরেকটার কোন সম্পর্ক নাই তো বলবেন যে পেশাব যে শেষ হয় না बंद हो পেশাবের গোষ্ঠী শেষ করে দিতে হবে এমন তো বলা হয় না যদি আপনারা আসেই আল্লাহ মাফ করে দেবেন পানি ছিটে দেয় নামাজ পড়বেন সালাতাতে হয়ে যাবে সই হাতে বিবরণ আছে আপনি কত কাহিনী বানাইতে বলছে কি ওটা বাথরুম শুদ্ধ নষ্ট করে বানাইতেছে ঘিরা না করতেছেন ঘুরতেছেন আর কি এটা কি অবস্থা কি দৃশ্যটা কেমন কাজে দলিলের উপর চলার চেষ্টা করেন ফাও বুজুর্গিতে বুজুর্গের খোয়াপে স্বপ্নে বিশ্বাস করে না কাজে বুজুর্গের খোয়াপে দেখছেন এই জন্য এটার উপর আমল করতে হবে আমি বলি যে বুজুর্গের খোয়াপের উপরেই যদি কোনো কিছু আমল করতে হয় বুজুর্গের যদি যৌবন বয়সে কোনো স্বপ্ন দোষ হয়ে থাকে তাহলে তার কি করতে হবে নিশ্চিত ওরা মারতে হবে যদি বুজুর্গ যা করেছেন সত্যি করেছেন সময় তো বুঝতে কাজে এই সকল ভুয়া কিস্সা কাহিনী তাবে স্কবত আহলে আদিসে বিশ্বাস করে না কোরআন এবং সৈ আদিসে স্পষ্ট যা আছে সেটার উপরে তাদের আমল সুফিবাদ নতুন আবিষ্কার সুফি আল্লাহ নবী শাহ সুফি নবী সাল্লাহ ইসলাম নাকি শাহ সুফি ফিরে কামেল হজরত আবু করজিল্লাহ পিরে কামেল কুতুবে জমান তাই না তারপরে আব্দাল ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ নাকি শুনছেন এই সকল নাম আগে কোনোদিন কোন নামের নামে আছে সাহাবি তাবেদের নামে আছে নাকি এগুলা সব পরবর্তী যুগের আবিষ্কার এগুলা অদৃশ্য জগতের কথা নেই নিজেরা অলি হয়ে গেছেন অলি দেখা যায় আল্লাহর কাছে কে অলি আর কে শয়তান আমি জানি আপনি হতে হওয়া দরকার সে আল্লাহর অলিও হইতে পারে দুশ্মনও হইতে পারে উনি অলি উনি গাউস উনি কুতুব বাংলাদেশের গাউস কে কে যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হন তিনি কে আল্লাহ সে তো বড় পুফুরি আর সেরেক কাকে বলে এই জন্য আমরা পীর বাদ 
মুরিদবাদ এই সকল মিথ্যাবাদ আমরা কোনোদিন বিশ্বাস করি না এই জন্য বলা হয় আরও হবে এই যে সুপিরবাদ মুরিদবাদ ছিল আল্লাহ নবীর কবর কবলা বাজানো হতো কাওয়ালি গাওয়া হতো এই কবর প্রচুর ছিল রিহাতে জায়েদুল খাত্তমের কবর পূজা করা হতো সাজারতুল ফাহাল ছিল সেই গাছের মধ্যে জড়াই দিল তারা কি করতো মহিলারা সন্তান চাইত বাচ্চা আব্দুল আজিজ রাহিম আহুল্লাহ ইমাম মোহাম্মদিন আব্দুল হাব মোহাম্মদ সৌদ মিলে যে রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে ইমাম আব্দুল আজিজ যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মাধ্যমে কবর ভেঙে চুর মার করে দেওয়া হয়েছে সাজাতুল ফল কেটে দেওয়া হয়েছে এই জন্য দেশের ক্ষতি হয়েছে না লাভ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু বরকত আর বরকত মাটির নিচে তেল তারপরে স্বর্ণ কত কিসের খুনি উপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ফসলের দেয় স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ বরকত আর বরকত আসবে আমি আর আলোচনা বৃদ্ধি করতে চাই না এটা হলো আহলুল হাদিসদের সংক্ষিপ্ত আপনারা যা খুশি তা মন্তব্য করতে পারেন দেশের পক্ষে সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিচয় আহল হাদিসদের এবং জেহাদি পরিচয় আগের থেকে অত দূর আমরা টানব না যারা সত্যের আরেকটা কথা বলেছি পাঁচ মিনিটেই ঘটায় নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ রাজিম অসত্যের মোকাবেলায় যারা চিরজীবন দাঁড়িয়ে থাকে ইমাম আহমদ আহমদের যুগে সব মৌলবীরা এক হয়ে গেল কিসের উপরে এই কোরআন কি সৃষ্ট কোরআন মাহলুক মামুনুর রশিদ যারা এই কথা বলবে মামুনুর রশিদ বাচ্চা তাদেরকে পুরস্কার দেয় আর যারা না করবে তাদেরকে খেলে পিটায় পুরস্কারের লোভে আর পিটারের ভয়ে সব হুজুরা মামুনুর রশিদের পক্ষে চলে এজমা করে ফেলেন বিরুদ্ধে দাঁড়ায় থাকলেন কে ইমাম আহমদ আহমদ একা দাঁড়িয়ে থাকলেন আরেকজন সঙ্গে সব তার প্রতিদান কি বলেন তিনি তিন সরকার আমলে জেল খাটতে হলো আমার জেলখানে তাকে চাবুক মারা হতো প্রতিবাদ মুখর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং শরীয়তি এবং আকিদার বিরুদ্ধে কয়েকবার জেল খাটতে হলো আট বার তাকে জেল খাটতে হলো একবার না দুইবার না শেখ আহমদ সের হন্দি যার নামে মুজাব দিদের তরিকা বানাইছেন হুদা বেদাতি তরিকা শেখ আহমদ সের হন্দির যে বাক্তবাদ আমি নিজে পড়েছি বেদাতের বিরুদ্ধে তিনি কঠিন খর্গহস্ত ছিলেন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সব মিলে একটা ধর্ম বানাইলেন দিনে এলাই শেখ আহমদ সরহান্দি তার প্রতিবাদ করলেন বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিবাদ করলেন আকবর সালামের বদলে সৃষ্টি করল আল্লাহ আকবর বলবে যে দেখা হবে সে আর যাকে দেওয়া হবে সে বলবে জাল্লা জালাল হো কেন আকবরের নাম হলো জালাল উদ্দিন আকবর তারপরে ডাকা এলেন আকবর শেখ আমসের হাম দিকে আসতে হবে তোমাকে দরবারে মাথা নিচে আবার করবো না গেটটা নিচা করে দিছে যাদের ঢোকা সেই মাথা নত করতে বাধ্য হয় বর্তমান যুগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব দ্রুত চলে আসে যখন হক না হকের পার্থক্য বোঝা মুশকিল যখন কোনটা সহি কোনটা খালি হেকমতের নামে হেকমতের নামে চলছে দুদিন আগে শহীদ মিনার সেরেক ছিল বেদাত ছিল আজকে সুন্নত না হলেও মোবাহ হয়ে গেছে কেউ আর কথা বলে না দুদিন আগে শিখা অনির্মাণের বিরুদ্ধে কি বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমাদের বক্তাদের বক্তব্য সিংহ নিনাদে গর্জে উঠলেন আজকে তারা ইদুর হয়ে গেছেন বিড়াল হয়ে গেছেন দুদিন আগে মহিলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কি চোষাল বলিষ্ঠ বক্তব্য আজকে সেটা শূন্যতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ডাইনে মুফতি সাহেব বামি শাহেক সাহেব পিছনে আমির সাহেব মাঝখানে একজন ব্যাপারটা মহিলা মহিলা নেতৃত্বের উপরে এই যে মায় উম্মাত হয়ে গেল এখন সেখান যদি আহলে এসে বলে মহিলা নেতৃত্ব তো কোরআন শুনে জায়েজ না ও তুই এজমার খেলাপ করতেস এজমায় উম্মতের খেলাপ হয়ে গেল আমি বলি না সেরেক বেদা তো বলি না যিনি নির্বাচিত হয়েছেন দেশের সরকার হয়েছেন যতদিন তিনি আছেন তাকে শাসন চালিয়ে দিতে হবে নামানো যাবে না তাকে বিদ্রোহ করা যাবে না মহিলা হইলেও না 
আছে গুলো না মানা যাবে না তার শাসনকাল পুরা করতে দিতে হবে এটা কিন্তু আহলে সুনল জামাতের আকীদা কিন্তু বিরোধিতা করতে হবে এটা জায়েজ না এটা বলেই যেতে হবে জায়েজ না বলতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে টেনিউরও পুরা করতে দিতে হবে সন্তোষ প্রকাশ করা যাবে না এইটাই হাদিসের কথা সে আছে মুসলিমের আসলে হাদিস যে তাদের পছন্দ করবে অপছন্দ করবে যে নিরব থাকবে সে আত্মরক্ষা করবে যে প্রতিবাদ করবে সে মুক্তি পাবে ইল্লামন রাদিয়া তাবা যে সন্তোষ প্রকাশ করবে এবং আনুগত্য করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন খারাপ আছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু বিদ্রোহ করা আহলে সুন্নত আল জামাতের আকীদা নয় আগেও নয় কখনো নয় বিদ্রোহ করা যাবে না কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করা যাবে না যেটা যা হোক সেটা আপনাকে বলেই যেতে হবে এটাই আহলে সুন্ন আল জামাতের আকেদা এবং তার উপরে আহলে আদেশটা এখনো পর্যন্ত টিকে আছে অলিল্লাহ আল্লাহ কারো সাথে মিশে নেই যে অবস্থা চলছে তাতে পাঁচ থেকে দশ বছর পরে কোনটা সেরে কোনটা তরহিদ কোনটা সুন্নত কোনটা বেদার কোনটা হালাল কোনটা হারাম কোনটা জায়েজ কোনটা না জায়েজ কোনটা কুসংস্কার কোনটা সুসংস্কার বোঝার উপায় থাকবে না এই জন্য আমরা অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম যে ইসলামিক দলগুলো সবাই তাদের নিজস্ব অবস্থানে এক প্ল্যাটফর্মে আসো হক না হক মিশা ঠিক হবে না কেন ইসলামের ভালোই খুঁজে পাওয়া যাবে না এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সৃষ্টি হলো বোমাবাজি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বোমাবাজির সৃষ্টি হলো উনিশশো আটানব্বই সাল থেকে কিছু সংখ্যক যুবক কিছু সংখ্যক যুবক বনে জঙ্গলে গ্রামে গঞ্জে তাদের বয়স তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই ধরনের যার লিডার লিড দিলেন দুইজন লোক নাম বলতে চাই না তারা আহলে আদেশের কোনো লিডার নন কোনোদিন তাদেরকে কোথাও বক্তব্য দিতে দেখা যায় নাই তারা কোনো আলেম নন সাহেব বানানো হয়েছে এমনি তেমন কোনো লেখাপড়াও না তার শিশুকালের চরিত্র ইসলামের উপর ইসলামের উপর ইসলামের প্রতি বাধ্য তিনি নন দেশে গিয়া করতেন ধানের ব্যবসা দেশে গিয়া করতেন সারের কারবার ব্যবসা কোনোদিন প্ল্যাটফর্মে ছিলেন না হঠাৎ করে সেই লোক মুজাহিদিনের বিরাট লিডার হয়ে গেলেন আরেকজন বাংলার টিউশনি করতেন সেখান থেকে তিনি সেই ভাই হয়ে গেলেন দুইজন সারা বিশ্বের প্রখ্যাত মুজাহিদ নেতা হয়ে গেলেন এবং সারা বিশ্বে নাম করা লোক হয়ে গেলেন হঠাৎ হঠাৎ করে আশ্চর্য ঘটনা পত্র পত্রিকায় সর্বত্র তারা এমন কভারেজ পেলেন যে আমেরিকার পেছনে বুশ ওই রকম কভারেজ পায় না উনিশশো আটানব্বই সাল থেকে এই সকল কাহিনী শুরু উত্তরবঙ্গের চরমপন্থী দমন করার জন্য বেশ কিছু রুই কাতলা এবং দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভাই ভাতিজা এবং আত্মীয় স্বজনকে যখন হত্যা করা শুরু হলো বাগমারা পুঠিয়া তাহেরপুর ওই সকল এলাকাদের আশ্রয় দেয় যখন সরকার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছিল না তখন দেখলো এই গোয়ার গোবিন্দ নির্বোধ ছেলেগুলো কাদের বিরুদ্ধে লাগায় দিই লাগালেন তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে দিবালোকে খুন করা হলো এরাও খুনি ওরাও খুনি দুই খুনির মধ্যে মারামারি হলো আমাদের নেতৃবৃন্দ তখন বসে বসে চুরুট ফুকালেন পর্যায়ে আমেরিকা গিয়ে হস্তক্ষেপ করলো সেখানে কেন এখানে খুনাখুনি হচ্ছে তখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য আহলে হাতের দিকে ইশারা করে দিলেন কাজটা ডক্টর গালেব করেছে ঘটনা সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই এর বাইরে কিছু না বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তেইশটি গ্রন্থ রচয়িতা ফুল প্রফেসর পিএইচডি ডিগ্রিদারে পুনে তিন কোটি আহলে সে যিনি নেতৃত্ব করেন তিনি নাকি খেজুর আলীকে হত্যা করেছেন রাত্রে একটাই যায় বগুড়ায় যাত্রা মঞ্চে বোমা মেরেছেন দক্ষিণবঙ্গের কোটালি পাড়ায় গিয়ে তিনি ডাকাতি করেছেন তারও কারো করে খুন করেছেন সত্তর বছরের বিরুদ্ধে আব্দুল সামাদ সালাবি সাহেব নায়েব আমির যিনি সিয়ার বসে নামাজ আদায় করেন দাঁড়াইতে পারেন না ঠিক বসতে পারেন না হার্টের রোগী সেই নায়েব আমির সাহেব কোটালি পাড়া যায় ডাকাতি করছে রাত্রের একটাই সেই নৌকায় যায় বোমা মারছে কি কি খেজুর আলী হত্যা করছে দুনিয়ার নানা অন্তর মামলা তাও ধরার পরে রাত্রে অন্ধকারে এই বিরুদ্ধ লোকটাকে ধরে নিয়ে আসা হলো আর এই সম্মানিত প্রফেসর সত্যি ধরে নিয়ে এসে এগারোটা মামলা দায়ের করা হলো চুরির ডাকাতির খুনের রাজানির বোমাবাজের নির্লজ্জ বেহায়াদের কারবার মানুষের লজ্জা সন্ধে না থাকে কি না করতে পারে ইমাম আপনি তাই না কে আটবার জেলখানায় চেতারা কোনো ভালো মানুষ নাকি তারপরে তাকে শহরে ঘুরানো হয়েছে 
কারণ কি ছিল তিনি বলেছিলেন তালাকুল মুকরাহ এলাই সবে সেই রাজাই বলছে বাদশাহই বলছে জবরদস্তি সুন্দর মহিলাকে তালাক দাও এর অন্য বিয়ে করতে পারবে কিনা ইমাম মালিক বলেছেন তালাকুল মুকরাহ এলাই সবে সেই গাধার পিঠে অপমান কর লজ্জাকর অবস্থায় তিনি বলছেন আনা মান কানা ইয়ারিফনি ফায়ারিফনি ওয়া মান লাম ইয়ারিফনি ফালিয়ারিফনি আনা মালিক ইবনে আনাস ওয়াকাদ উমিরতু আন আকুলা বি জাওয়াজ তালাকুল মুকরাহ ওয়ালা আকুলু বিহি হে শহরবাসী শুনে নাও আমার এই শাস্তি আজকে কেন হচ্ছে উপর থেকে ফরমাইশ এসেছিল আমি যেন বলি জবরদস্তি করে তালাক আদায় করলে তালাক হয়ে যাবে কিন্তু আমি সরকারের সেই নির্দেশ মানতে পারবো না আমি বলি তালাকুল মুকরাহ এলাই সবে সেই জবরদস্তি করে কারো বউ সারা এনে আসলে সেই তালাক হবে না এই জন্য আমাকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আমাদের সেই একই কথা হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসসালামের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল জেনার অভিযোগ রাজার বয়ে বলে আমার সাথে জেনা করো ইউসুফ বলে যাই পারবো না দৌড়ে পালানো শুরু করেছে পিছন দেখতে মহিলা কাপড়তে ধরেছে কাপড় ছেড়ে গেছে ইউসুফ বাইর হয়ে আসতে রুম থেকে রাজা যায় হাজির এখন বয়ে পড়ে গেল দারুণ বিপদে এখন মহিলা কেস ঘুরায় বলতেছে স্বামীর সামনে পড়ে গেছে তখন কারো রাজাদের আক্কেল বুদ্ধি ছিল কেন তারা ষড়যন্ত্রকারী ছিল না তারা মিথ্যাচারী ছিলেন না তারা দুর্নীতি বাদ ছিল তাদের একটা কমন সেন ছিল ছেলেটাকে ভালো আমি জানি ছেলেটা সুন্দর জানি তার চরিত্র জানি আমার বই বললেই তো আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমার একটু তদন্ত করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর আইন বিভাগের বিচার বিভাগের এতটুকু কমন সেন্স নাই যে সত্তর বছরের বৃদ্ধ যে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে তার জন্য আরেক দৃষ্টিকে যে বোমা সম্ভব নয় দেখাতে করার তো প্রশ্নই ওঠে না কমন সেন্সের অভাব পড়ে গেছে অধিকাংশ ভূতখর অধিকাংশ হারাম খর পরিষ্কার বলেছি বাংলার বিটিভিতে স্পষ্ট বলেছি এন টিভিতে স্পষ্ট বলেছি ঢাকার মহাসম্মেলনে স্পষ্ট বলেছি রাষ্ট্রের মহাসম্মেলনে স্পষ্ট বলেছি গোয়েন্দা বিভাগের কাছে স্পষ্ট বলেছি মন্ত্রীদের বুদ্ধের যেন আর অভিযোগ বইয়ের কাছ থেকে তাদের কমন সেন্স ছিল কিন্তু আমাদের ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের এবং পুলিশদের কমন সেন্স নাই ধর সত্তর বছর বিরুদ্ধকে ডাকাতের কাছে তারা ধরতে পারে মোদিরা বাস কবিন আলেম তিন কমন সেন্স দিয়ে বিবেচনা করতে হবে মানুষের তারপরে বলল বউ হইতে পারো তুমি কিন্তু ছেলেটা প্রসঙ্গে আমার ধারণা আছে একটা কমন সেন্স কাজ করছে আমার একজন যোগ্য ব্যক্তি ওইখানে একজন বিচক্ষণ লোক বলল যে পরীক্ষা করার পথ আছে বহু বলতে এই দেখো তাই না এই দেখো ইউসুফের জামা সিরা আমার সাথে ধস্তাধস্ত করতে যায় ইউসুফের জামা সিরা গেছে প্রমাণ স্বরূপ দেখাচ্ছে বই বিচক্ষণ ব্যক্তি বলতেছে আপনি পরীক্ষা করে দেখুন ইউসুফের তো আমার সম্মুখ দিয়ে সিরা না পিছন দিক দিয়ে সিরা সম্মুখ থেকে যদি সিরা হয় তাহলে ইউসুফের সাথে সামনে সামনে দস্ত বুঝতে হয়েছে রাইট ইউসুফের মধ্যে কেস দাঁড় করানো যাবে কিন্তু যে আমার পিছন দিক দিয়ে সিরা হয় কিন্তু উনি দস্তা বুঝতে করতে জানেন পলাইতে চেষ্টা করেছে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে বউকে বললো ইস্তাক ফুরি জানবে পাপ তুমি করেছো তবা করো আমাদের বিবেচনা শক্তি নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সত্তর বছরের বিরুদ্ধে 
ডাকাতে মামলা চুরির মামলা খুনের মামলা দিয়ে দিতে পারে অথচ নায়ক কেন তা আমরা স্পষ্ট জানি চ্যালেঞ্জ করেছে আমাদের কোন লুকা ছাপা নেই কয়জনে জানতে চান কোথায় জানতে চান স্পষ্ট বলে দেব এ কথাও বলেছি যে কয়জন যে এমনি আছে দেশে বাচ্চা বাচ্চা বলা পান আট দশ কোনো ষোলো বছরের বয়স আহলেত যুব সংঘ যে পরিমাণ আছে আমরা আহলেত আন্দোলন যে পরিমাণ কর্মী আছি সরকার যদি খেলা আমাদের শেল্টার দেয় ব্যাংকের গর্তে তাহলে গলা ধরে আমরা বের করে না আনতে সক্ষম কিন্তু তারা অস্ত্রবাদী করবে আর আমাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠোকায় জেলায় ঢুকাবেন ওগুলাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে আমরা জানি আমরা চিনি আপনারা তো খুব খেল দেখালেন সিলেটে উপর্তিকা ফুটা করেন এরকম করেন সেরকম করেন বাইরে আসেন স্পষ্ট হয়ে বলার অত খেল দেখানোর তো কোনো প্রয়োজন নাই খেল তো আমরা জানি আমাদের সমাজের কিছু ছেলে পেলেকে পয়সা দেয় ভাগে নেওয়া হয়েছে এত খেলের তো কোনো প্রয়োজন নাই আমরা জীবনের ঝুঁকি নেই তাদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত কয়জন আছে কয়শো আছে কয়টা বোমা মারতে পারবে পাবলিকের সামনে পনেরো তিন কোটি আলোচনার সামনে দুই চার হাজার পোলা পান কয়তে থাপড়েই শেষ করতে পারতাম আমরা এখন কোথায় যে এমবির খেলা পাঁচ ছজন দর্শে আর তো শেষ গেল কোথায় এত শক্তি এত পাওয়ার এত কিছু উল্টা পাল্টা কিছু বোমাবাজি করেন কোথায় কিছু হয় যেখানে বিমান বাহিনী আছে যেখানে নৌবাহিনী আছে যেখানে পদাতিক বাহিনী আছে যেখানে বিডিআর আছে যেখানে আনসার বাহিনী আছে যেখানে পুলিশ আছে যেখানে র্যাব আছে মাত্র কয়েকটা জেমবে দেশে কি করবে চোদ্দ কোটি মানুষের যেখানে কোনো সমর্থন নাই নিয়ন্ত্রণ আগে করা হয় নাই ষড়যন্ত্রে খেল খেলা হয়েছিল একদল যুবক আসবে হুদা সাউল আসলান সুফাহাউল আহলাম মিন খাইর কালামিল বাড়িয়া একদল যুবক আসবে তারা বুদ্ধি শুদ্ধির দিকে অপদার্থ বয়স হবে তাদের কম একের খুব ভালো ভালো বিরাট না জেহাদ করো কেতাল করো খালি মারো আর পিটাও সুন্দর সুন্দর কথা বলবে দিন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে সজরে নিক্ষিপ্ত তীর যেমন মানুষকে ভেদ করে বেরিয়ে যায় ওই তীরের আগায় কোনো রক্তের গন্ধ পাওয়া যায় না দিন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে দিনের কোনো গন্ধ সেখানে পাওয়া যাবে না কোন আলেম যে এমনি সমর্থন করে নাই কোন পণ্ডিত আর সমর্থন করে নাই কয়েকটা ফালতু ছেলে পেলে করেছে পুনরায় যেন এই কাহিনী আর না ঘটে আল্লাহর কাছে দোয়া করে প্রতিটা সরকারের কাছে আমরা আহ্বান জানাই আর আমাদেরকে আহিদেরকে সমাজ গুলাকে এইভাবে যেন ফসলের কোনো ষড়যন্ত্র করানো হয় বত্রিশ জন বন্দি করা হয়েছিল সাতাশ জনের মুক্তি হয়েছে একারে স্বাভাবিক ভাবে আরো পাঁচজন আছে আল্লাহ পাক তাদেরকে কবে মুক্তি দেবেন সেই দিন মুছে আর কিছুই না কারণ একটাই সেটা হলো সব দলগুলো এখন আর সত্য কথা বলে না এ বলে এই দলের কথা ওই বলে ওই দলের কথা তার মাঝখানে বলে খালি হেকমত আর হেকমত এ বিভিন্ন ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে আজকে কোনটা হক না হক সব এক এক ইসলামিক দলে এক এক দলের সাথে মিশা যায় কি যে করতেছে তা আল্লাহ আশারি কোনো ভালো জানে সেই মুহূর্তে ডক্টর গালেব সহ আহালেস আন্দোলন কারো সাথে না মিশে মাঝখান দিকে শুধু নসিহতে করছে এবং প্রতিবাদই করছে সহ্য করতে পারেনি উপর আলারাও না যারা চালায় তো দেশ আমেরিকা তারাও সন্তুষ্ট হতে পারেনি সরকারও সন্তুষ্ট হতে পারেনি কিন্তু তারা ভুল করেছে পনেরো তিন কোটি আলেসের বিশাল ভোট রয়েছে এই মুহূর্তে যে তারা ভোট দিবে তা না আবার সরকারের সাথে কিছু এমন ও আছে যারা সরকারকে কুকর্মে প্রবৃত্তও করেছে বিভিন্ন কারণে ঘটনা ঘটছে কিন্তু আপনাদের মধ্যে প্রচার হয়েছে আহলে আদিস জেএমবি জেএমবি আহলে আদিস কোশ্চিন কেন না ডক্টর আসাদুল আল গালেব একামতে দিন বই লিখেছেন জেলখানায় যাওয়ার ছয় মাস আগে জুন মাসে প্রকাশিত তার তেরো পৃষ্ঠা ব্যাপী শুধু এই জেএমবি এর বিরুদ্ধে লিখেছেন কেন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম জেএনপির উত্থান ঘটনা হচ্ছে ষড়যন্ত্রমূলক হবে আহলে আজদেরকে মায়ের দেওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক ছেলে পেলে দেয় কুকর্ম করাবে তারপরে আহলে আজকে মায়ের দেবে একটা চরম হবে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম কয়েক বছর আগেই আমাদের বেশি ছিল ছেলেপেলের অধিকাংশ আমাদের সমাজের এদেরকে কুকর্ম করে আমাদেরকে মায়ের দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম রচনা করা হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম 
কিন্তু তারপরও তাক দূরে ছিল হয়েছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক এই বালা দূর করে নেবেন কিন্তু হক পথে টিকতে টিকা থাকা যাবে কতক্ষণ এই জন্য আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি শুধুমাত্র বিভ্রান্তিকর ভুল ধারণা আপনারা দূর করে দেন দয়া করে এইটুকুই শুধু অনুরোধ করব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু